Why did Paul love God so much? De Pál miért szerette Isten ennyire? Because Paul knew that his sin was exceedingly sinful. Azért, mert tudta, hogy az ő bűne az nagy, nagy mértékű vétek. He said that he was the chief of sinners. Azt mondta, hogy ő a fő bűnös a bűnösök között. He knew that his sin was like this big, and he needed God's love like this big, so I can cover for his sin. Tudta, hogy ilyen mértékű az ő bűne, és hogy Isten szeretete ugyanakkor a mértékű és ez befedezi az ő bűneit. If we see our sin just as a small little thing, ha bűnünkre úgy tekintünk, mintha csak valami apróság lenne, then we don't not, we don't need too much love to cover that. Akkor ahhoz nem kell sok szeretet, hogy azt befedje. But Paul knew that he needed a bunch of love, a bunch of grace for what, the things that he had done. De Pál tudta, hogy hogy nagyon sok szeretetre és kegyelemre van szüksége, mert annyi mindent tett. Paul knew that he was not a good person. Pál tudta, hogy ő nem egy jó ember. Not only for the actions that he had committed against Christianity. És nem csak azok a dolgok miatt nem volt jó ember, amiket a keresztények ellen tett. But also because he had, he was a Jew and a very well uh, trained Jew hanem azért is, mert ő egy nagyon jól képzett zsidó tanító volt. He knew the Ten Commandments. És jól ismerte a tíz parancsolatot. That's how he understood that his sin was great. És abból értette meg, hogy milyen nagy mértékű az ő bűne. By looking at the law. Megnézte a törvényt. Paul wrote in Romans chapter 3, 19 and 20. A Róma 3, 19, 20-ban írta Pál. He said that The law was given, the Ten Commandments were given to, so that the whole world would become guilty before God. Tehát azt mondta, hogy azért adta Isten a tíz parancsolatot, hogy az egész világ bű, látja, hogy bűnös Isten előtt. Not only the Jew, but also the Gentile, the whole world becomes guilty with the Ten Commandments. Tehát nem csak a zsidók, hanem a, a pogányok is bűnösnek találtatnak a tíz parancsolat által. He said in Romans 3, 19 and 20 that the function of the law is that we can recognize what sin is. Tehát ugyanitt ebben a helyben azt mondta, hogy a, a törvény egyik funkciója, hogy felismerjük, hogy mi a bűn. And in fact, 1 John 3, 4 és az 1 János 3, 4-ben gives us a very clear and very useful definition of sin. Van egy, egy jó definíciója a bűnnek. It says, sin is The transgression of the law. Leírja, hogy a, a bűn törvényszegés. So our sin has everything to do with the Ten Commandments. Tehát a bűnnek uh, a tíz parancsolathoz van igazán közel. In Galatians 3:24, a Galata 3:24-ben olvashatjuk. Paul said that the law was given as a schoolmaster. Hogy a hogy a törvény egy tanító mesterként adatott. Or as a teacher, as a guide. Tehát egy ilyen uh, tanítóként. To guide us to Christ. Hogy oda vezessen minket Krisztushoz. The law does not save us. A, a törvény maga az nem ment meg minket. It only shows us that we need a savior. Csak éppen azt teszi, hogy megmutatja nekünk, hogy szükségünk van egy megváltóra. And in Romans 7, verse 7. A Róma 7, 7 ben olvashatjuk. Paul said that he didn't know what sin was until the law told him. Ott Pál megmondja maga is, hogy ő nem tudta, hogy mi az a bűn, amíg a törvény meg nem mutatta neki. Jesus used the commandments when he spoke with the Samaritan woman. Jézus is a, a tíz parancsolatot használt, amikor a samáriai asszonyjal beszélt. He used the commandments when he spoke with the rich young ruler. És az ifjú gazdaggal való beszélgetésében is a tíz parancsolatra utal. The apostles used the law. A az apostolok is a törvényt használták. The reformers and the great preachers, they all used the Ten Commandments to bring knowledge of sin. A reformátorok is és nagy ige hirdetők is a tíz parancsolatot használták arra, hogy az emberek felismerjék, hogy mi a bűn. So I want to ask all of you. Tehát szeretném minnyájatoktól megkérdezni a következőt. Have you ever looked at the mirror of the Ten Commandments? Belenéztél már valaha a tíz parancsolat tükrébe? Let's take a tour. Let me take you through the commandments. Vegyük át együtt, jó? But I have to warn you that what you will see in the mirror may not be very pleasant. De előre figyelmeztetlek titeket, hogy amit majd láttok a tükörben lehet, hogy nem lesz túl jó. It's like, it's like a mirror in the morning when you wake up. Ez olyan, mint mikor reggel, ugye ébredés után a tükörben nézünk. You go to the mirror because you want to see the damage that happened during the night. Oda mész, hogy megnézz, hogy mi, mi minden rossz dolog történt az arcoddal éjszaka. And after you see the damage, then you go and you wash yourself. És akkor meglátod, és gyorsan megmosod az arcodat. Let me take you, let me show you the mirror of the commandments. 
Tehát hagyd mutassam meg nektek a tíz parancsolat tükrét. And was, this will help you to appreciate so much more the grace of God. Ezt azért teszem, hogy ezáltal még jobban értékeljétek Isten kegyelmét. And to cultivate love as big as Paul's love for God. És hogy olyan erősre nőjön a szeretetetek, mint Pál szeretete volt. So are you ready? Készen álltok? Ready or not? Mindegy. Igen vagy nem, folytatom. The ninth commandment says that you shall not lie. A kilencedik parancsolat szerint ugye azt írja, hogy ne hazudj. How many lies have you told in your whole life? Az egész életedre nézve hány hazugságot mondtál? How many half truths? Hány féligasságot mondtál? All right, be honest. Most legyetek őszinték, tényleg. If you if you tell lies, what are you called? What does that make you? Tehát minek hívják azt, aki hazugságokat mond? A liar. Hazugnak. You know the the Bible says that lying lips are, abomin, are an abomination to the Lord. A, az ige szerint a hazudozó ajkak uh, egy utálatosság Isten szemében. The eighth commandment says that you shall not steal. A nyolcadik parancsolat szerint ne lopj. Have you ever stolen anything? Loptál valaha is bármit? Something small? Bármi apróságot. Have you ever downloaded music without paying for it? Például töltöttél le már zenét az internetről, anélkül, hogy fizettél volna érte? That is not sharing. Ez nem megosztás. That's stealing. Ez lopás. You can ask Kate and Hillary if they would be happy if you download their music without paying for it. hillary és kate is megkérdezhetjük, hogy örülnének-e, ha csak úgy letöltögetnénk a if számaikat. You have, if you have something without paying for that, that's called stealing. Tehát ha valamit elveszünk, anélkül, hogy fizetnénk, az a lopás. Unless it's given to you, of course. Persze, hogyha nem ajándékba adták. The seventh commandment says that you shall not commit adultery. A hetedik parancsolat szerint ne paráználkodj. But Jesus said that if you look at someone, de Jézus ugye azt mondta, hogy ha már csak tekintesz valakire, and you lust after that person, tehát vágyal tekintesz egy emberre, you are committing adultery already in your heart. Akkor a szívedben már is paráznaságot követtél el. So have you ever done that? Have you ever looked at someone with lust? Tehát ilyet már tettél? Néztél valakire így? The sixth commandment says that you shall not kill. A hatodik parancsolat szerint ne ölj. And I hope no one here has killed anyone. És remélem, hogy itt nincs olyan, aki ölt volna. Otherwise I would be in trouble right now. Mert lehet, hogy bajba lennék. But the Bible says that if you hate someone, de az ige szerint, hogyha utálsz valakit, if you strongly dislike someone, you're a murderer in your heart. Hogyha valakit nagyon-nagyon nem szeretsz, akkor gyilkos, a szívedben már gyilkos vagy. Have you ever done that? Ilyet már tettél? If you are being honest, hogyha őszinték vagyunk, you have to agree that you have not kept the commandments. Akkor uh, valószínűleg be kell ismernetek nektek is, hogy nem tartottátok be a parancsolatokat. That, that you are a liar and a thief and an adulterer at heart. Tehát, hogy hazug vagy, és tolvaj vagy, és, és a szívedben parázna vagy. And a murderer at heart. Meg egy gyilkos. God sees our heart. Isten a szívünket látja. And that is exactly what he sees. Tehát pontosan, tisztán látja azt. Have we ever used God's name without respect? Uh, Isten nevét használtad már uh, tisztelet nélkül. That's called blasphemy. Ezt Isten káromlásnak hívják. God gave you life and bread and everything you have, and you use his name as a four-letter word or whatever, cause Isten word. életet adott neked, meg, meg levegőt, meg mindent, és te arra használod a nevét, hogy káromkodjál. I told you it wouldn't be a pretty picture. Ugye mondtam előre, hogy nem, nem lesz egy szép kép, amit látunk. You are just like the rest of us. Tehát You're pont, not a good person. Pont olyan vagy te is, mint mindenki más. Nem vagy jó ember. And the truth is that if we are judged by the standard of the Ten Commandments, és az az igazság, hogy a tíz parancsolat mércéje szerint ítélnek meg minket, we wouldn't be innocent. We would be guilty. Akkor nem ártatlanok lennénk, hanem bűnösök. And if God is a just judge, és hogyha Isten egy igaz bíró. He would not give us heaven, he would give us hell. Ha igazságos, akkor nem a mennyet adja nekünk, hanem a pokolba küld. Yes, God is all loving, but he's also all justice. Igen, Isten a szeretet, nagyon szeret mindenkit, de ugyanúgy igazságos is. And he must punish sin. És muszáj megbüntetni a bűnt. He will punish terrorists, of course. Ugye a terroristákat is megbünteti. Those who practice pedophile, of course. Vagy pedofilokat. But he will also punish liars and thieves. De ugyanúgy hazugokat és tolvajokat is megbünteti. There is nothing that we can say or that we can do that could save us or that can help us in that és way. Semmit nem mondhatunk vagy semmit nem tehetünk ami megmentene minket. Pastor Phil, if you were here this morning, hogyha esetleg itt voltatok ma reggel, he was talking about guilt that leads you to repentance. Phil pastor a bűn 
bűntudatról beszélt, ami a bűnbánathoz vezet. And that is in fact what it says in 2 Corinthians 7 verse 10. És a 2 Korintus 7:10-ben is erről olvashatunk. It says that godly sorrow or guilt produces repentance leading to salvation. Tehát a Oh, bocsánat. Was it first Corinthians? Kettő Korintus 7.10. Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. So God demands perfection in thought, in word and in deed. Tehát Isten tökéletességet vár el gondolatban, tettben és szóban. And just by looking at the commandments, we have to understand that we have blown it. És ha csak úgy megnézzük a tíz parancsolatot, egyértelmű, hogy ezt, ezt nem tartottunk be. But God is rich in mercy. Viszont Isten nagyon-nagyon kegyelmes. And he sent his son Jesus to live a perfect life. És ezért elküldte a fiát, hogy egy tökéletes életet éljen. He never sinned, never even once. Jézus egyszer sem követette a bűnt. And then he willingly went to the cross. Aztán önkéntesen a keresztre He ment. suffered and died. Ott szenvedett és meghalt. And what he was actually doing, he was paying the price for your sins. És amit ezzel tett, az az volt, hogy kifizette a büntetést a te bűneidért. In other words, you broke God's law, the Ten Commandments. Tehát más szóval mondva, te tő, te szekted meg a, a tíz parancsolatot. But Jesus paid your fine in full. De Jézus volt az, aki kifizette a büntetést teljes mértékben. Jesus rose from the dead, defeated death. Jézus feltámadta a halálból, legyőzte a halált. And he satisfied God's justice. És ezzel megelégítette Isten igazságosságát. We can get into heaven not because we're good people, because we're not. Tehát bejuthatunk a mennybe, de nem azért, mert jó emberek vagyunk, hiszen nem vagyunk azok. But because Jesus paid the fine for you. Hanem azért, mert Jézus kifizette a büntetést te érted. Please, friends, if it's possible, maybe someone here has never heard that message before. Barátaim, Tudatában vagyok, hogy lehet, hogy van itt ilyen, aki ezt még nem hallotta, ezt az üzenetet. I just ask you to please analyze yourself. Szeretném kérni azt, meg szeretném kérni titeket, hogy vizsgáljátok meg magatokat. If you are born again, or maybe you are not. Hogy tényleg újjászületett vagy-e, vagy esetleg nem. Understand these things. What I just told you is the pure gospel. És, és értsétek meg, hogy amit éppen elmondtam nektek, az a tiszta evangélium. Come talk to me or talk to the pastor in the end if you want to talk és about it. Szeretnél erről beszélni, akkor a végén gyere ide hozzám, vagy, vagy Szilárdhoz, vagy bár máshoz let's, is. Let's go back to Paul. De akkor térjünk vissza Pálra. That's why he loved God so much. Tehát Pál ezért szerette Istent ilyen nagyon. Because he understood that. Mert ő ezt megértette. 